ഹലോ നമസ്കാരം ഇക്കോണ് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സണ്ണി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലൂം സോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ നൂറ്റി എൺപത് വാട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ രണ്ട് സോളാർ പാനൽ വാങ്ങിയൊരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളായിട്ടൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കൂടാതെ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് വന്ന കമൻറ്റും അത് ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും വന്ന കമൻസിനും വാട്സപ്പിൽ വന്ന മെസ്സേജുകൾക്കും എല്ലാത്തിനുള്ളൊരു മറുപടിയായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ ഈ പാനൽ എന്തിനാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയതെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ലൂമിനസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ എൻ എക്സ് ജി ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിലുള്ള ഒരു സോളാർ ഇൻവെർട്ടറും ഇരുന്നൂറ് എ എച്ചിൻ്റെ സി ട്വൻറ്റി ടൈപ്പ് ഒരു ലൂമിനസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻവെർട്ടർ വെച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവാനായിട്ട് കെ എസ് ഇ ബി നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കറണ്ട് വലിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി കാരണം അതിന് ശേഷം അത് വെച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കറണ്ട് ബില്ലിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊരു വർധനവ് കണ്ടു അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ സോളാർ പാനൽ വാങ്ങിയത് അതും പലതരത്തിലുള്ള റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ നോക്കി ലാസ്റ്റാണ് ഈ മോണോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ടൈപ്പ് സോളാർ പാനൽ ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഇനി ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കൂടി പറയുകയാണ് ഇത് പാനൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കൂടുതലായി ഞാൻ ഈ പാനൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു സൂര്യപ്രകാശം എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരു ആവറേജ് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇതിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം എടുത്തിട്ട് വെളിച്ചമല്ല ഇതിൽ നിന്നുള്ള എനർജി എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഇരുന്നൂറ് ഏച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ആവുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൂമിനസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം പി പി ടി പോലുള്ള സിസ്റ്റം അല്ല എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് പി ഡബ്ല്യു എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾഡ് മോഡൽ ചാർജിംഗ് കൺട്രോളറാണ് ഈ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാർജിങ്ങിന് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ വൈകുന്നേരം ഒരു ആറ് മണി ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആറരയൊക്കെ ആയ സമയത്ത് നമ്മുടെ സോളാർ എനർജി കട്ടായതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈനിൽ നിന്നും കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ലൈനിൽ നിന്നും ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ചാർജ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററീനെ ഫുൾ ചാർജ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ രണ്ട് പാനൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവണില്ല എന്നാണ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി സൂര്യപ്രകാശം കുറഞ്ഞ് പോയതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല കേട്ടോ ഇനി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു പാനൽ കൂടി വെക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ള ദിവസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ മുതലുള്ള സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഓൾറെഡി ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് തന്നെ എനർജി പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് യൂസ് ആവുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടർ ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളിലേക്ക് അതായത് നമ്മൾ നേരം വെളുത്ത് നമ്മളൊക്കെ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടർ ഓൺ ആയി കിടക്കുന്നതാണ് കാണാറ് ഇൻവെർട്ടർ ഓൺ ആയിരിക്കും സോളാറിൻ്റെ ഒരു പവർ സേവ് മോഡ് എന്നുള്ളൊരു മോഡ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഫാനായാലും ലേറ്റ് ആയാലും എന്താണോ ആ സമയത്ത് ഓൺ ആയി കിടക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പവർ സേവിങ് തന്നെയാണോ അത് ആ നേരത്തെ നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ മീറ്ററിലൊക്കെ പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള റീഡിങ്ങും കാണിക്കില്ല കാരണം പൂർണ്ണമായും ഈ സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ലോഡൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കൂടി കുറച്ച് പവർ എടുത്തിട്ട് അതിനെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാറ്ററിയിലെ ചാർജ് ഒരു പരിധി വിട്ട് താന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സോളാർ എനർജി ഡയറക്റ്റ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും നമ്മുടെ നോർമൽ കെ എസ് ഇ ബി ലൈനിലേക്ക് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഇൻവെർട്ടർ ഓഫ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ കറണ്ട് ഉള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പവർ സേവിങ് കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഇനി വരുന്ന കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് പവർ സേവ് മോഡിലാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഈ ലൂമിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെർട്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയാണ് ഇത്ര ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ആറ് മാസത്തോളം ഞാൻ ഈ ഇൻവെർട്ടർ വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ കംപ്ലൈൻറ്റുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയണം ഇവരുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബാഡാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് വാങ്ങി ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കിത് നമ്മുടെ ലൈൻ സപ്ലൈ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഇൻവെർട്ടറും ഓൺ ആവുന്നതായിട്ട് തോന്നി അതായത് വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ട് നോർമലി നമ്മുടെ കെ എസ് ഇവിടെ മീറ്ററിലൊക്കെ കറണ്ട് ഉണ്ട് ആ നേരത്തെ ഇൻവെർട്ടറും കൂടെ ഓൺ ആവും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതിഭാസം കണ്ട് എനിക്ക് ആകെ സംശയമായിട്ടാണ് ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തിരക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ലൈനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ പോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ സംസാരമായിരുന്നു എനിവേ അത് നമ്മൾ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിയത് ഇനി അത് ശരിക്കും പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടർ എൻ്റെ കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻവെർട്ടറിൽ ഒരു യു പി എസ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓണായി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ്റൻപത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ താഴെ നമ്മുടെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻവെർട്ടർ ഓൺ ആവും അത് കറക്റ്റാക്കി തരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു സ്വിച്ച് ആയിലുണ്ടായി അത് ഓണായി കിടന്നായിരുന്നു പറ്റിയത് അത് ഓഫായി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ പാനൽ വെച്ച് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു കുറച്ച് ഫേക്കന്മാരാണെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സോളാർ പാനൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ബില്ലിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കുറവുകളും ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഒരു പാനലോടി മെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി വീട്ടു ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇൻവെർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ പാനൽ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻവെർട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വേറെ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ച സംശയത്തിനുള്ള മറുപടിയോടെയും പറയാം ഒരു കാര്യം അതിന് മുമ്പ് പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ മെസ്സേജ് വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ കുറേ പേര് ഈ ഇൻവെർട്ടർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാം അറിയുന്ന നല്ല രീതിയിൽ അറിവുള്ള നല്ല ഏജൻസിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കമ്പനിക്കാർ കുറേ പേരെ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു കുറച്ച് പേര് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അറിയില്ല പക്ഷെ ഇവർ ഇതൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടീമുകളും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു സോളാറിൻ്റെ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മൂന്നാല് സ്ഥലത്തെങ്കിലും തിരക്കി അത് നല്ല അത്യാവശ്യം അറിവുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാവൂ കാരണം ഈ സോളാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും ഒരു ആയുസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താലാണ് അത് അത്രയും ഒരു ലൈഫ് അതിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് അതിന് കൊടുത്ത പൈപ്പിങ് ജീത്തി അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത കേബിൾ കേടായി അതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിന് മെയിൻ്റനൻസ് ആവശ്യം വരും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു എമൗണ്ട് അതിലേക്ക് ഇറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഏജൻസി അതായത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികളെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞ് പിടിച്ചു തന്നെ വേണം ആ ജോലി അവരെ ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇനി വേറെ ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് പേർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ മുന്നത്തെ ആ വീഡിയോയിൽ പാനൽ വെച്ചിട്ടിട്ട കേബിള് ആ കേബിൾ അല്ല വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വളരെ കറക്റ്റാണ് കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡി സി കേബിള് അതായത് ഫോറം മമ്മിൻ്റെ ഡി സി കേബിൾ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും പാനലിന് ഇടേണ്ടത് അതിൻ്റെ വില ഈ ലൂം സോളാറിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ വീട്ടിലിവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ റോൾ കേബിൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാലോ അത്രയും പൈസ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചത് കൂടാതെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ ചുമരിൻ്റെ സൈഡിലായിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ പാനലുകൾ ചാരി വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ വെക്കണമെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാവുന്ന കുറച്
അതൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള സിസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്യാം പല കമ്പനികളുടെ ഇൻവെർട്ടറുകളും സോളാർ പാനലുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ലൂം സോളാർ അതേപോലെ ലൂമിനസിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടർ സുഖം വീഗാഡ് മൈക്രോടെക്ക് ഹൈക്കൺ കുറേ നിരവധി കമ്പനികളുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ബന്താലി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പല നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന കമ്പനികളുടെ എല്ലാ ഇൻവെർട്ടറുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പാനലുകളുടെയും ഒക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാനലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻവെർട്ടറോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളോട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ മാക്സിമം നോക്കുക പല കമ്പനികളുടെ അടുത്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാണോ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടി വി ഷോറൂമിലേക്ക് കയറിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ടി വി വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന ടി വി ഏതാണോ അതായിരിക്കും അവർ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സോളാറിൻ്റെ ബിസിനസ് ആയാൽ പോലും അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്മീഷൻ അവരുടെ കയ്യിൽ ചിലവാവാത്ത സാധനം എന്താണ് അത് ചിലവാക്കാനാണ് എപ്പോഴും നോക്കാറ് ഞാൻ ഈ പോളിക്രിസ്റ്റലൈൻ അത് മോണോക്രിസ്റ്റലൈൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും പറയാണ് ഞാൻ ഈ മോണോക്രിസ്റ്റലൈൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കൊള്ളില്ല നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജ്യമല്ല എന്നൊക്കെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആരും എനിക്ക് മറുപടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻറ്റ് ഇടാം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ തെറ്റായിരിക്കാം ഞാനിതിലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളൊന്നല്ല ഈ സോളാർ പാനൽ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പോൾ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അപ്പോഴാണ് ഈ മെസ്സേജുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും സോളാറിനെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര അറിവുകളൊന്നും ഇല്ല കുറേ പേര് ഈ സോളാറിന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം കറണ്ട് ബില്ല് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് മാത്രം നടക്കുന്നവരാ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഈ രണ്ട് പാനൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മൊത്തം ഉപകരണങ്ങളും സോളാറിൽ നിന്ന് ആക്കാമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു കറണ്ട് ബില്ല് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ റിസൾട്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കറണ്ട് ബില്ല് വന്നാലൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ അറിയുള്ളൂ ഇനി വേറെ ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സോളാർ സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഓൺ ഗ്രിഡ് ഒന്ന് ഓഫ് ഗ്രിഡ് അതുപോലെ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റവും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ കെ എസ് സി ബി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ ഓൺ ഗ്രിഡും ഓഫ് ഗ്രിഡും കൂടി ചേർന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓൺ ഗ്രിഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി ആവശ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഓൺ ഗ്രിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ചിലവ് കൂടിയ ഒരു ഭാഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ബാറ്ററി അപ്പോൾ ആ ബാറ്ററി ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഓൺ ഗ്രിഡ് അതായത് നമ്മൾ ആ ഓൺ ഗ്രിഡ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പിന്നെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വലിയ ഒരു ചിലവൊന്നും അതും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മെയിൻ്റനൻസ് വന്നാലേ വരുള്ളൂ അല്ല പാനലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊക്കെ വന്നാൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ബാറ്ററി ഉള്ള ഓഫ് ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്തായാലും മാക്സിമം പോയൊരു പത്ത് വർഷം അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ബാറ്ററി നിൽക്കാൻ വഴിയില്ല ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും ബാറ്ററി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എത്ര ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്ര ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ ഓൺ ഗ്രിഡിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ഗ്രിഡിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കെ വിയുടെ ഓൺ ഗ്രിഡ് പാനലാണ് ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പവർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഫ്രിഡ്ജ് ആയാലും വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയാലും എല്ലാവരും നമുക്ക് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് എല്ലാവരും ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കെ വിയുടെ ഒരു പ്ലാന്റ് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ഒരു വൺ കെ വി മാത്രം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കെ വി നമുക്ക് കെ എസ് സി ബി ലൈനിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കെ എസ് സി ബിക്ക് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടാവില്ല കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ആ നേരത്ത് കെ എസ് സി ബി ലൈനിൽ
അപ്പം ഞാൻ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സോളാറുള്ള ഈ ഇൻവെർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സോളാർ തന്നെയാണ് ചെറിയതാണെന്നുള്ളൂ പക്ഷെ വലിയ കൂടിയ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബാറ്ററി എല്ലാം സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യും ബാറ്ററി ഒക്കെ ഫുള്ളായതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പവർ സോളാറിൽ നിന്ന് തന്നെ പവർ നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബി ലൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാറ് അതെന്തായാലും ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തി വെച്ചേക്കാം എന്നാണ് കേട്ടത് ഇനി പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പവർ ആവശ്യമുണ്ടോ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് വാട്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ട് വേണം എപ്പോഴും സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം പിന്നീട് നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയേക്കാം അത് കണ്ടിട്ട് ഇത്തിരി കൂട്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ല നിങ്ങൾ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിനിമം ഒരു മൂന്ന് കെ വിയുടെങ്കിലും സോളാർ സിസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഏജൻസി ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക എന്നാൽ വീട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ സോളാർ പാനൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിക്കാർ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചീത്ത രീതിയിലാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല അപ്പോൾ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തൊരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായം അവർക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു ഇത്ര നാളത്തെ ഉപയോഗത്തിൽ ആ റിസൾട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഏജൻസീനെ കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സോളാർ പാനലായാലും ഇൻവെർട്ടർ ആയാലും നല്ല കമ്പനികളുടെ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ സാധനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രമിക്കുക നിരവധി കമ്പനികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾ മേടിക്കണമെങ്കിലും ഷോപ്പുകളിൽ പോയി മേടിക്കണമെങ്കിലും ഒന്ന് വിലയൊന്ന് തിരക്കിയേക്കാം സെയിം ഐറ്റം ഏത് പാനലാണോ മേടിക്കുന്നത് എത്ര വാട്ടിൻ്റെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വാട്ടിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടർ ആണ് ഏത് ടൈപ്പാണ് അത് നോക്കിയിട്ട് സെയിം ഓൺലൈനിലും കൂടി അതിൻ്റെ വില ഒന്ന് തിരക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വലിയൊരു ചതി ചതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം കാരണം കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് സോളാർ പാനലിൻ്റെ ബിസിനസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മേഖല കൂടിയാണ് ഇക്കാലത്ത് സോളാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു തൊഴിൽ സാധ്യത കാണിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നിരവധി ആൾക്കാർ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ജോലിയില്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ വന്നവർക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയാണ് ഈ സോളാർ പാനൽ ഫിറ്റിങ്ങും അതേപോലെ ഈ സോളാർ എനർജിയുടെ മറ്റുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഫിറ്റിങ്ങും ഒക്കെ എന്തായാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പാനലും എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ പൂർണ്ണമായ റിസൾട്ട് ഒരു കെ എസ് ഇബിയുടെ ബില്ല് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി എന്തായാലും ഒരു പാനലും കൂടിയും വെച്ച് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇത്തിരി കൂടിയും വാട്ട് കൂട്ടണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കട്ടെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടിയും പറയാം മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു നോർമൽ ഇൻവെർട്ടറുകളെ നമുക്ക് സോളാർ ഇൻവെർട്ടറാക്കി കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും നമുക്ക് എം പി പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സോളാർ കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റ് ഒരു ചാർജിങ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് ആ ബാറ്ററി നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി എത്ര ആംബിയറിൻ്റെ ആണോ അതിന് ആവശ്യമുള്ള പാനലുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അത് ചെയ്യുക കറണ്ടിലുള്ള കളിയാണ് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഇനി സോളാർ ഇൻവെർട്ടറാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പാനൽ മേടിച്ച് അതിൻ്റെ വയർ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സോളാർ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ബാക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ടാവും ഇനി ഇൻവെർട്ടറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം കറക്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ എനിക്കൊരു കുഴപ്പം ഫീൽ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ലൂമിനേഷൻ്റെ ഇൻവെർട്ടറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ എക്സ് ജി ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ മോഡലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റ